Сегодня мы находимся в самом любимом месте, как для жителей Азербайджана, так и для гостей нашей столицы. Мы находимся в Сибризе, и наш сегодняшний выпуск посвящен именно ему – Сибризу. Сибриз Ресорт – это уникальный курортный комплекс на живописном побережье Каспийского моря, находящийся всего в 30 минутах от центра Баку. Мягкий климат, теплое море и широкие песчаные пляжи в Сибризе, дополненные инфраструктурой, которая отвечает всем потребностям современного человека. Большой выбор отелей, модные рестораны, спа и фитнес-центры, которые делают отдых на берегу Каспия комфортным и приятным. А для тех, кто хочет проводить в Сибризе круглый год, предусмотрены круглосуточные маркеты, медицинский центр, консьерж-сервис, школа, детский сад, службы доставки и другие объекты. Все это делает Сибриз курортом поистине мирового уровня. Ну что, Сибриз. Сибриз за последние годы действительно очень активно развивается. Я обожаю им заниматься и участвовать и в проектировании, и в решении каких-то технических вопросов. Сибриз был основан Эмином Агаларовым в 2010 году и состоял из отеля, ресторана и небольшой пляжной зоны. Сегодня территория состоит из 140 гектаров. Более 300 квадратных метров жилья в комплексе проживает более 8 тысяч жителей. На территории проходят музыкальные фестивали с участием звезд мирового уровня, тем самым популяризируя Азербайджан во всем мире. Этим летом, сейчас 2022 год, я очень радуюсь, когда вижу тысячи людей на пляже, на уже обустроенном пляже, с пальмами, с с растениями, с цветами, с переодевалками и вот с этой всей пляжной инфраструктурой. На территории работают 6 или 7 ресторанов, и разная кухня, греческий, азербайджанский, турецкий. Школа Ландау, которая уже год успешно функционирует на 250 учеников. Сейчас будем добавлять второй и третий корпус, она будет на 750 человек. 1 сентября откроется детский сад. Или 2, положивший начало физики квантовых жидкостей. За эту работу в 1962 году получил Нобелевскую премию. Школа Ландау была основана с миссией представлять лучшие ресурсы и руководство, необходимые для создания прочной базы знаний у учеников. Всего за три года Школа Ландау, развиваясь и расширяясь, стала крупнейшей частной школой в Азербайджане, где получает образование около 3000 учеников. Обучение в Ландау International полностью на английском языке и следует учебной программе в Великобритании. Выпускники школы Ландау принимаются в лучшие местные и зарубежные вузы. Арт-центр, развитие талантов детей, рисования, пения, танцы. Там же мы строим больницу, первый офисный центр. В Сибризе созданы все условия для того, чтобы ребенок веселился, играл, общался и развивался. Здесь есть открытая детская зона с качелями, горками и батутами, а также закрытая детская зона, где родители могут оставить свое чадо, зная, что за ним обязательно присмотрит ответственная команда. Каждый ребенок найдет развлечение на свой вкус, а родители смогут спокойно отвлечься. В детском бассейне можно учиться плаванию. Скоро будет построен контактный зоопарк, благодаря которому дети смогут прикоснуться к увлекательному миру животных. Кроме того, в Сибризе детей ждут игры виртуальной реальности, аэрохоккей, настольный футбол и теннис и многое другое. Одним словом, здесь есть все для гармоничного развития ребенка. В этом году мы сдали, наверное, около тысячи квартир э, резидентам, которые кто-то уже заселился, кто-то сейчас мобилизируется. 
И очень приятно кататься по Сибризу. Я вот по балкончикам вижу, когда люди начинают сушить свои плавки на балконах. Я знаю, что там уже живут, и там уже какое-то какое свое счастье. Жить в Сибризе – значит дышать свежим морским бризом. Встречать на берегу рассветы и закаты. Жить в полном комфорте в стороне от суеты большого города. Ну, планирую развивать всю инфраструктуру. Мы как бы за последние три года построили около трех тысяч квартир и огромную инфраструктуру. И в ближайшие три года, я думаю, что я построю, ну, во всяком случае, постараюсь еще хотя бы 7, 8, может быть, 10 тысяч юнитов, так называемых, которые все сопровождаются инфраструктурой. Это новые бассейны, это новые спортзалы, это новые кафе и рестораны, новые фудкорты, торговые центры, торговые точки и центры парикмахерские, аптеки, все что, все, что необходимо. В принципе, концепция Сибриза, она уже достаточно как бы, ясно видна. Хочется создать вот на этих 300 гектарах город, которым можно э, пользоваться и жить в нем круглый год, не выезжая. То есть по необходимости можно ездить на работу в город, но твоя семья, ты сам можешь здесь жить круглый год, и все, что тебе может быть нужно, будет здесь на территории. Ну и главная фишка, что здесь не должно быть пробок, и с этим я борюсь, потому что везде строятся подземные гаражи, чтобы все машины были спрятаны, чтобы люди передвигались на гольфкарах, либо собственных, либо те, которые как бы, мы даем в общее пользование, которые здесь осуществляют некий шаттл-сервис и катают людей по пляжу, и по территории. Во всех зданиях есть консьерж-услуги. Ты можешь позвонить или написать, сказать, что доставку еды хочу дома, кейтеринг, заберите у меня в химчистку одежду. То есть сделать так, чтобы это был настоящий современный продуманный город. И, как сказал Эмин, итоговая цель всегда дополняется. Потому что, естественно, я представлял себе Сибриз 10 или 15 лет назад не так, как я представляю его сейчас. Чем больше его развиваешь, строишь, тем выше становится финальная цель. Если коротко описать эту цель на данный момент, то я вижу Сибриз полностью отстроенным через 10 лет. Здесь 3 миллиона квадратных метров различной недвижимости, самые крутые отели и рестораны, мега крутой обустроенный пляж. И я хочу, чтобы Сибрис стал одной из самых заметных, интересных и доступных туристических точек в нашем полушарии в рамках концепции «Курорт мирового масштаба». Чтобы была возможность конкурировать с лучшими курортами Эмиратов, Европы, Турции. И чтобы человек, принимающий решение, куда ему лететь отдыхать, мог на общих основаниях выбрать Азербайджан, а значит Сибриз. Это большая работа на последующие годы, но я готов этим заниматься. Мы привлекли американских архитекторов, которые помогли сделать единую градостроительную карту, у них 76 тысяч архитекторов в штате, и они как раз специализируются на проектировании городов. И самое сложное было спроектировать все дороги, коммуникации, расстояние между зданиями, парковки, количество этих парковок, доступ на пляж, доступ на бесплатный пляж для всех жителей Азербайджана, в том числе и поселка Нардаран, чтобы они имели отдельный доступ и отдельный свой пляж, могли абсолютно бесплатно пользоваться. При этом всей пляжной инфраструктуры бульварами, ресторанами, кафешками. Говоря о Сибризе, просто невозможно не вспомнить о музыкальном фестивале «Жара». Масштабная популяризация Эмина Магаларовым Азербайджана началась еще в 2016 году, когда на территории курортного комплекса Сибрис Ресорт зародился международный музыкальный фестиваль «Жара». Ежегодно на него в Паку слетали звезды из разных уголков мира. В 2022 году в Сибрис Ресорт прошли сразу несколько сольных концертов под открытым небом, которые в общей сложности собрали на территории комплекса около 30 тысяч зрителей, а завершился летний музыкальный сезон в Сибризе грандиозным фестивалем Сибрис Диско Найт с участием европейских звезд 80-х. На большую летнюю сцену вышли такие легенды, как Бонни М, Томас Андерс, Пупа, Арабески, Секрет Сервис и Джой. Я верю в то, что его можно сделать действительно уникальным и поставить его на мировую карту 
э, таких туристических мест. И не только благодаря Сибризу, а в принципе благодаря тому, что вот нам с Азербайджаном очень повезло. У нас богатая история, у нас богатая кухня, у нас э, очень гостеприимное население. Э, в городе есть что посмотреть, о, огромное количество объектов, музеев, и вообще как бы в городе можно приехать, и весь день ты, ты будешь занят. А еще, если это соприкасается в летнее время с морем, с летней инфраструктурой, с классными ресторанами, то это такой еще один плюс, для чего хочется приехать в Азербайджан. Азербайджан является одним из древнейших центров культуры. Сегодня Азербайджан – это светская республика с развитой инфраструктурой, а по развитости государственных структур занимает лидирующие позиции на Кавказе. Живи, родной Азербайджан, ты Страна продолжает стабильно развиваться вкладывая немалую часть бюджета в развитие спортивной, образовательной, туристической, транспортной сферы. Как независимая Азербайджанская республика является членом ряда международных организаций, в том числе ООН, ОБСЕ, Совета Европы, Организации Исламской конференции, СНГ и многих других. Также является одним из учредителей региональной группы ГУАМ. Огромное количество туристов посещает Азербайджан круглый год. На территории страны представлены почти все отели мировых гостиничных брендов. Я встречу солнце свет, волшебный твой рассвет. Приток туристов в Азербайджан увеличивается с каждым годом и составляет более трех миллионов человек в год. Также туристы любят посещать исторические объекты, которые включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Крепостной город Баку с дворцом Шарваншахов и девичьей башней, Габустанский культурный ландшафт с наскальными рисунками, исторический центр города Шики с дворцом Хана. И, конечно же, Сибрис.